இயற்கையே இறைவன் தாவரங்களே தெய்வங்கள் இதுதான் என்னுடைய கோட்பாடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து இங்கே வந்திருக்கிற இடம் வந்து பேரூர் ஆதீனம்னு சொல்லுவாங்க தமிழ் கல்லூரின்னு சொல்லுவாங்க சாந்தலிங்கர் தமிழ் கல்லூரின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த பனையினுடைய முக்கியத்துவத்தை உலகறிய செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக உலக பனை வேளாண் பொருளாதார பேரமைப்பு அப்படிங்கிறத உருவாக்கியிருக்கிறோம் இதில் வந்து சுதேசி இயக்கம் இந்த தமிழ் கல்லூரி எல்லாமே சேர்ந்து இந்த அமைப்பை ஏன் உருவாக்கணும் அப்படின்னா இந்த பனை மரத்தினுடைய பெருமைகள் என்ன இதனுடைய பொருளாதார வளமை என்ன பொருளாதாரத்தை எப்படியெல்லாம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இதை உலகறிய செய்ய வேண்டும் இந்த மரம் வந்து வேகமாக அழிந்து கொண்டிருக்கிறது அதை வந்து அந்த அழிவிலிருந்து தடுக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் அதைய முன்னேற்றப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக வேண்டி இந்த அமைப்பு உருவாக்கி இருக்கிறோம் அதனுடைய இரண்டாவது உலக பனை பொருளாதார மாநாடு இங்கே நடந்துட்டுருக்குது மூணு நாள் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாவது நாள் மூன்று நான்கு ஐந்து தேதிகளில் இங்கே நடக்குது இதில் நான் என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா எல்லாருமே இந்த பொருளாதாரம் இதில் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்குறாங்க நாம் இந்த மனித இனமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா இதில் என்ன பொருள் கிடைக்கும் இதை வச்சு நான் எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த வந்து சூழலில் இந்த சுற்றுச்சூழல் நாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த விஷயத்தில் இந்த பனை மரம் எவ்வளவெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆதரவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இங்கே வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ நாம் நின்றுட்டு இருக்கிற இடம் ஒரு அற்புதமான அந்த பனை மரத்தினுடைய அந்த நிழலில் தான் நிற்கிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து மனித இனம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது தோன்றி வளர்ந்தது எல்லாமே தாவரங்களை அடிப்படையாகத்தான் வச்சு இயற்கை அடிப்படையாகத்தான் வச்சு வளர்ந்ததுனாலும் கூட இப்போ என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னா நாம் வந்து நாடுகள்னு சொல்லிட்டு எல்லை கட்டிட்டோம் அப்புறம் வந்து இனம் அப்படிங்கிறோம் மொழிங்கிறோம் அப்புறம் வந்து எதுதோ ஜாதி மதம் பேதம் இத்தனை சொல்கிறோம் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பனை மரம் பனையினுடைய அந்த ஒரு வளர்ச்சியான பனை மரத்தை ஒரு பெண் பனையது பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிலும் பழங்கூட கிடக்குது கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழங்கள் கிடக்குது சே சின்ன சின்ன கன்றுகள் முளைச்சிருக்குது இதையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இது வந்து இந்த பனைங்கிறது எப்படிங்கன்னா நல்லா நீங்கள் வளமை கொடுத்து வளர்த்துனீங்கன்னா மிக சீக்கிரமாக வரும் இந்த பனைமரத்தை பற்றி சொல்லும் போதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பனைமரத்தை வச்சவன் பார்த்துட்டு சாவான் தென்னை மரத்தை வச்சு வச்சவன் தின்னுட்டு சாவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென்னை மரம் வந்து ஒரு மூன்றரை ஆண்டுகள் நாலு ஆண்டுகளில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அது பலன் கொடுக்கறக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இந்த பனை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நாம் அதை கவனிக்கிறது இல்லை கவனிக்காமல் விட்டுறதுனால தன்னைத்தானே அதை வளர்த்து எடுத்துட்டு மற்ற மிருகங்கள்கிட்ட இருந்தெல்லாம் அது தாக்கு பிடிச்சி வளர்றதுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதமாகுது ஒரு பதிமூன்று ஆண்டுகள் அல்லது பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து தான் அது பாலை வரும் பாலை வந்தால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அது ஆண் பனையாக பெண் பனையான்னு நம்ம ஆண் பனையும் வேணும் பெண் பனையும் வேணும் ஆண்களுடைய விகிதாச்சாரம் இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதாவது பெண் பனைகளை விட ஆண் பனைகள் கூடுதலாக இருக்குது அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல இயற்கை ஏதோ ஒரு அம்சம் அதில் வச்சுருக்குது அதனால தான் அது அப்படி இருக்குது ஆனால் நாம் எப்போவுமே என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு அதில் நுங்கு கிடைக்குது பழம் கிடைக்குது அது மற்ற மற்ற கிழங்கு போன்ற பொருட்கள்ல பெண் பனையில் இருந்து தான் கிடைக்குது ஆண் பனையில் இருந்து நம்மளுக்கு தெளிவு மட்டும்தான் கிடைக்கும் தெளிவு அல்லது கல் அல்லது அந்த மாதிரி இதுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஆண் பனைக்கு கொஞ்சம் நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல ஆனால் பெண் பனை விட ஆண் பனையில் தெளிவு கூடுதலாக கிடைக்கும் கிடச்சி அந்த கருப்பட்டி அல்லது க கற்கண்டு பணங்கற்கண்டு போன்ற கூடுதல் பொருட்கள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி என்ன ஆகி போச்சு அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு இன மக்கள் தான் அதையை வந்து கையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்கனால தான் அது அந்த தொழில்நுட்பம் புரிந்து அவங்கள கூட என்னுடைய நண்பர் சொல்வார் பனை ஆளுநர்கள்னு சொல்லணும் அவங்கள மரமேரிகள் அப்படி இப்படின்ட்டு இழிவாக சொல்லக்கூடாது சாணார் அப்படி இப்படின்ட்டு இழிவாக சொல்லக்கூடாது அவங்க அதுக்காகவே வேண்டி இந்த தொழிலை விட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல அது பொருளாதார ரீதியாக பார்க்கும்போது நான் சூழல் ரீதியாக தான் பேச வந்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால பனை வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறத மாதிரி தான் இருக்குது அதாவது வந்து நீங்கள் கொட்டையை போட்டிங்கன்னா நல்ல நல்ல முறையாக போடலாம் போடலினாது அது முளைக்கும் இப்போ பார்த்திங்க யாருமே இங்கே வந்து கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த பனை சின்ன சின்ன கன்றுகள் முளைச்சிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பார்வையில் படும் அது வந்து யாரும் போட்டதில்லை அதாவது பழம் முழுந்தது அதுக்கான சூழல் வரும்போது அது முளைச்சிக்குது முளைச்சி அது தன்னைத்தானே வளர்த்துட்டு வந்துடுது அந்த மாதிரி வ வர்றதில்ல இதில் இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா இது மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீங்கிறது ஒன்று இதை விட இன்னொன்று என்னென்னா பனை ஓலை சுவடிகள் இருந்த நம்மளுக்கு பண்டைய வரலாறுகள் பண்டைய புராணங்கள்
இப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு நன்றி கடனுக்காகாது நம்மளுக்கு பண்டைய வாழ்க்கை முறையை சொல்லிச்சு பண்டைய மரபு வாழ்க்கையை சொல்லிச்சு பண்டைய முறை பண்டைய மக்களினுடைய அந்த வீர தீரம் பராக்கிரமம் அதையெல்லாம் சொல்லிச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது நாம் வந்து பனை வலைக்கு பனைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ரெண்டாவது இது மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டேன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பின்னணியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனை மர கருக்குகளில் தான் ஆழமரம் அரச மரம் இச்சி மரம் போன்ற பால் வடியும் இன மரங்கள் இங்கே தான் தோன்றி வளரும் இது ஒன்று ஒன்றா வந்து அந்த வெடிப்புகள் அந்த சுவர் வெடிப்புகள் அல்லது அந்த மாதிரி இருக்கிற இடங்களில் தான் இந்த ஆழமரம் அரச மரம் இச்சி மரம் இந்த மூணுமே அந்த இடங்களில் தான் தோன்றி வளருது அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த பறவைகள் ஆழம்பழம் அரசம்பழம் இச்சி பழம் இதையெல்லாம் தின்னுட்டு அதனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே போய் அந்த விதைகள் ஜீரணமாகிறது இல்லை அந்த தோல் அதெல்லாம் ஜீரணமாகி அதுக்கு ஆற்றல் கொடுத்துட்டு அந்த விதைகள் அந்த பறவைகளுடைய வயிற்றுக்குள்ளே நல்ல அந்த ட்ரீட்டட் சீட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ரொம்ப பக்குவப்படுத்த விதைகளாக வீரியம் ஊட்டப்பட்ட விதைகளாக வருகுது அது போய் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பனை கருக்குகள் உட்காந்துட்டு அந்த எச்சமிடும் போது அதுக்கு வந்து அந்த பட்டைகளுக்குள்ளே சிக்கிக்குது அதுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா கட்டாந்த அருகில் அந்த விதைகள் முளைக்காது நீங்கள் ரொம்ப ஃபைன் டஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் இல்லைங்களா தொடிப்புழுதி கக்ஸா உனக்கு பிடித்தரும் வேண்டாது சாலப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அந்த அருமையான அந்த புகை போன்ற அல்லது புழுதி அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் புழுதி போன்ற அந்த படிமங்கள் அங்கே அந்த பட்டைகளில் இருக்கிறதுனால இந்த விதைகளும் ஈரப்பதமும் அது பனியிலிருந்து கிடைக்கலாம் மலையிலிருந்து கிடைக்கலாம் அந்த கருக்குகளுக்குள்ள ப படும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே முளைக்கிறக்க ஆரம்பிச்சிடுது முளைக்கிறக்க ஆரம்பித்து நாளடைவில் அதனுடைய வயர்களை பட்டைக்குள்ளேயே கொண்டுட்டு வந்து நிலத்தில் கொண்டு போய் ஒட்டிக்கும் பனையிலிருந்து அது எதையும் எடுத்துக்கிறது இல்லை இந்த ஆழமரமோ அரசு மரமோ இச்சி மரமோ பனையிலிருந்து எந்த சத்தையும் அதை எடுத்துக்கொள்வதில்லை தனக்கு வாழ்றதுக்கு ஒரு ஆதாரமாக பனை இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த மனிதனாவது இனம் மதம் மொழி அதை வச்சுட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை தான் போட்டுக்கிறாங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று சிக்கல் தான் பண்ணிக்கிறாங்களோ இல்லையா இது பாருங்கள் எவ்வளோ கட்டியானச்சு இதை விட அந்த பனையவை இருக தழுவி நிற்கிற இதுகளை காட்சிகள் எல்லாம் நாம் பார்க்க முடியும் இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு செய்தியை சொல்கிறக்கு விரும்புகிறேன் இயற்கை இவ்வளோ ஏற்பாடு பண்ணியிருக்குது சரி சில மரங்களில் போய் அந்த பறவைகள் எச்சம் போடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே முளைக்கு போகிறது இல்லை இப்போ நாம் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஆழமரமோ அரச மரமோ இச்சி மரமோ பழுத்துருக்குது அதை வந்து பறவைகள் சாப்பிடுது அதனுடைய எச்சம் அங்கே கீழே கிடக்குது அப்படின்னா அந்த எச்சத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து நாம் பனைக்கருக்குகளில் தூவி விட்டோம்னா எல்லாம் மரங்களிலும் ஆழமர அரச மர இச்சி மரத்தை வளர்த்து விட முடியும் அதோட இந்த பனை மரம் இன்னைக்கு நாம் எவ்வளவு உயரம் பார்க்கறோமோ அதை போல மூன்று நான்கு மடங்கு ஆழமான வேட்களை வேற இந்த பூமிக்குள் செலுத்தி வைத்திருக்கிறது நாம் பனையை எந்த உருவத்தில் பார்க்குறோமோ எந்த உயரத்தில் பார்க்குறோமோ அது போல மூன்றிலிருந்து ஐந்து மடங்கு ஆறு மடங்கு ஆழமான வேர்கள் அதுலேயும் இப்போ தென்னை இருக்குதுன்னா தென்னையினுடைய வேர்கள் படர்ந்த வேர்கள் பூமியிலிருந்து ஒன்றரை அடிக்கும் கீழே அது போகவே போகாது ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக பனையினுடைய வயர்கள் மிக ஆழமாக அந்த வெற்றிக்கலான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நெட்டு கூத்தா கீழே இறங்கியிருக்கு அப்போ இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நல்ல நீர் பிடிப்பு கிடைக்கிற காலத்தில் அந்த பனை வேர்கள் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நாம் எப்படி நல்லா சாப்பிட்டோம்னா குண்டாயிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி குண்டாயிக்குது அப்போ வந்து அந்த மண்ணை வந்து மண் பாறையாக இருந்தால் கூட நகுத்தி வச்சிருது நகுத்தி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு வறட்சி கிடைக்குது தன்னால் சரியான சாப்பாடு கிடைக்கலிங்கிற போது என்ன ஆகுன்னா அந்த வேர்கள் சுருங்கற ஆரம்பிக்கும் சுருங்கற ஆரம்பிக்கும் போது நிலத்தில் அந்த வேர்களை சுற்றிய ஒரு துளை உருவாகும் அந்த துளை வந்து அடைபட்டு போகாது அந்த அளவுக்கு அது இறுக்கி வச்சுருக்குது துளைகள் அடைபட்டு போகாது இந்த இடத்துல நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்க இந்த இடத்துல நாம் ஒரு ஏரிய இப்படி ஒரு அரை வடிவமாகவோ அல்லது கால் வடிவமாகவோ நான் பிறை வடிவம்னு சொல்லுவேன் பிறை வடிவமாக ஒரு ஏரியை உருவாக்கி வச்சுட்டோம்னா இப்போ சரிவுக்கு குறுக்கால எப்படி சரிவு வருதோ அதுக்கு குறுக்கால நாம் அதை உருவாக்கி வச்சுட்டோம்னா இந்த தண்ணீரை மிக வேகமாக பூமிக்குள் செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல் அந்த துளைகளுக்கு இருக்கிறது அப்புறம் மறுபடியும் அது விரிவடைய அந்த வேர்கள் குடிச்சிட்டு விரிவடைய அப்போ நிலத்தடி நீரை வேகமாக உட்செலுத்தி அதை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக அங்கே தேக்கி வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் இந்த பனை வேர்களுக்கு இருக்குது இந்த பனை வேர்கள் எவ்வளவு ஆழம் போக முடியுமோ அவ்வளோ போய் நீர்கால்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலை வரைக்கும் போயிடுது அதனால தான் பனை மரங்கள் சீக்கிரமாக பட்டு போகாது இன்றைக்கி நாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னா இது இதனுடைய வேர்கள் மே மே மீறி மீறி போனால் ஒரு நூறு அடி போகுது இல்லை இந்த பனை மரத்தை போல் மூணு மடங்கு போகுதுன்னா கூட பனை மரம் நூறு அடினா ஒரு மூணு மடங்குனா முந்நூறு அடி தான் போக முடியும் ஆனால் நாம் இப்போ
மனிதன் செய்த ஒரு கெட்ட செயல்னால அந்த விர்ச்சுவல் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மறைநீர் உபயோகமெல்லாம் எப்படி வீணடிக்கப்படுகிறதுங்கிறது தெரியாதனால உறிஞ்சி 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 தனக்கு வேணுங்கிற ஒரு உணவு தானியத்தை பயிரிட்டால் கூட பரவாயில்ல எனக்கெல்லாம் இந்த மலர் சாகுபடியெல்லாம் மலர் சாகுபடி இந்த பாக்கு சாகுபடி இதெல்லாம் எதுக்கு செய்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இது எதுக்கு ஆகுது அப்படிங்கிறதும் புரியல அப்படி தான் ஏதாவது உயிரினங்கள் வந்து தனக்கு அழகுக்கு வேணும் மற்ற மனிதனை தவிர எந்த உயிரினமே தான் அழகுபடுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது தனக்கு ஒரு ம அந்த ஒரு கிளர்ச்சி ஓட்டக்கூடிய ஒரு பொருள் வேணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தானே இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்கிறோம் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் இந்த தாவரங்கள் வந்து மிக நுட்பமாக இந்த சூழலை மேம்படுத்துவதில் மிக நுட்பமாக வேலை செய்கின்றன இந்த ஆலமர அரசு மரத்தை பற்றி இப்போ சொல்லணும்னா இன்னும் நிறையா சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் ஆலமர அரசு மரம் இச்சி மரம் போன்ற பால்வடியும் என மரங்களினுடைய அந்த செயல்பாடுகள் இந்த இடத்துல ஒரு மைக்ரோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் சொல்லக்கூடிய அற்புதமான அந்த நுட்பமான சூழலை உருவாக்குகின்றன மழை ஈர்க்க மழை மேகங்களை ஈர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் அவைகளுக்கும் இருக்கிறது அதே மாதிரி பனையில் சில்வர் நைட்ரேட்டுங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் உருவாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க அது எவ்வளோ தூரம் உண்மையாக பொய்யாங்கிறதெல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் கூட அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நீங்களே கூட கேள்விப்பட்டுக்கலாம் சில்வர் நைட்ரேட்டை மேகங்களில் தூணும்னா மழை பொழியும் செயற்கை மழை உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே செயல் இங்கே வந்து பனை மரங்களில் ஈர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது மழையை பொழிவிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த இடத்துல உழுகிற மழை நீர் வந்து வேகமாக பூமிக்குள் நிலத்தடி நீராக செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இங்கே இருக்குது அப்போ இவ்வளவு சூழல் கருத்துக்களை வேறு எந்த ஒரு தாவரமும் செய்யலை செய்யலை எல்லா தாவரங்களுமே தை தெய்வ நிலையில் இருக்குது அப்படின்னாலும் கூட பனை மரம் அதில் எல்லாம் தலையாய விருட்சமாக அது இருக்கிறது அதனால தான் அதை கற்பக விருட்சம் சொல்கிறாங்க இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆலமரம் அரசு மரம் இச்சி மரத்துக்கு இன்னொரு பண்பு என்ன இருக்குதுன்னா நான் ஆலமரத்தை பற்றியோ அரசு மரத்தை பற்றியோ இச்சி மரத்தை பற்றியோ பேசும்போது இந்த பழுத்து முடிந்த தருணங்களிலே அங்கே வந்து பல்வேறு பறவை இனங்கள் வரும் பல்வேறு விதமான பறவை பறவை இனங்கள் வரும் ஒவ்வொரு ப பறவை இனத்தினுடைய எச்சத்துக்கும் மிக முக்கியமான அற்புதமான ஆற்றல்கள் இருக்கின்றன அதை எல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டுட்டு வந்து உங்கள் நிலத்தில் தூவி விட்டிங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு பதினைஞ்சிலேருந்து இருபது கிலோ தூவி விட்டிங்கன்னாவே இன்றைக்கி நாம் நுண்ணூட்டங்கள் அது இதுன்னு பேசக்கூடிய அத்தனையும் இங்கே பொதிந்து கிடைக்கின்றன இப்படி இவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் மிக்க ஒரு மரத்தை நாம் ஒரு சாதாரணமாக இது ப பயன் இல்லை பயன் இல்லை அது அதை அப்படி ஆகுது இப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு நாம் செங்கல் சூழைகளுக்கு தான் நிறைய வெட்டி அழிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப மிக வேதனையாகவும் வெறுப்பாகவும் இருக்கிறது இந்த மனித இனத்தின் பேரில் இருக்குது அதை விட இந்த பனையை வச்சுட்டு நான் எவ்வளவோ செய்யலான்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் வெகு காலமாக நான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் கடற்கரை ஓரங்களில் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கடற்கரை ஓரங்களில் புயல் வந்துடுச்சுன்னா இந்த புயல் பாதிக்காத பகுதிகளிலிருந்து நிதியை திரட்டிட்டு அங்கே ஓடி அவங்களுக்கு வழங்குறத பெரிய ஒரு செயலாக நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கோம் இது போல் கேவலமான தே செயல் வேறு எதுவுமே இல்லைங்கிறது என்னுடைய ஆதங்கம் ஏன்னா அவங்கள நாம் பிச்சைக்காரராக மாற்றிட்டு இருக்கிறோம் அவங்களுக்கு பிச்சை எடுத்துகிட்டு பழக்கப்பட்டு போயிட்டாங்க இப்போ புயல் வந்துன்னா நம்மளை யாரோ வந்து தாங்குவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை கொண்டுட்டு வந்துட்டா கடற்கரை மற்ற பகுதிகளிலே எல்லாம் கூட ஒரு பத்து மைலுக்கு ஒருக்கா ஒரு இரு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் அல்லது ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா ஒரு பெரிய பனை வேலிகளை நீங்கள் உருவாக்க முடியும் அது எவ்வளவோ சாலைகள் அமைக்கிறோம் ஏன் பணம் சோலைகளை நாம் அமை அமைத்தால் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த மனித இதில் பல்வேறு இந்த இந்த மனித இனத்தினுடைய சிக்கல்கள் தான் இருக்குது தனி உடைமை அப்புறம் இந்த பொது உடைமை தத்துவமே இல்லாமல் போகிறது நான் அதுக்கு நிலம் கொடுக்க மாட்டேன் இதுக்கு நிலம் கொடுக்க மாட்டேன் இது என்னுடைய நிலம் அப்படிங்கிறதுலலாம் இருக்கிற இருக்கின்ற சிக்கல்களையெல்லாம் முறியடிச்சு நாம் வாழணும்னு நினச்சின்னா இந்த பூமியை போல சொர்க்கத்தை நீங்கள் வேறு எங்கேயும் க கற்பனை பண்ணையே பார்க்க முடியாது இந்த பூமியில் நீங்கள் வாழ்கின்ற காலத்தில் அனுபவிப்பது தான் சொர்க்கம் இதுக்கு மேலே ஒரு சொர்க்கம் இருக்கின்றது என்று கற்பிக்கப்பட்டதெல்லாம் அவங்க வாழ்கிறக்காக கற்பிச்சுக்கிறாங்கிறத என்னுடைய எண்ணமாக இருக்குது ஆச்சுங்களா ஏதோ ஒரு இனமோ ஏதோ ஒரு மக்களோ அங்கே ஒரு சொர்க்கம் இருக்குது நீங்கள் அதுக்கு இந்த புண்ணியம் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்குது அந்த புண்ணியம் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறது எல்லாமே இது ஒரு போலியான கட்டுக்கதைகள்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி என்ன அனுபவிக்கிறோமோ அதுதான் சொர்க்கம் அப்படின்னா அந்த சொர்க்கத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து சூழல் சரியாக இருந்தால் தான் அந்த சொர்க்கம் உருவாக்க முடியும் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கடற்கரை பகுதிகளில் முதல் கடற்கரை எடுத்துக்கங்க கடற்கரையிலேருந்து ஒரு ஐநூறு மீட்டர் தள்ளிட்டு ஏன்னா ஐநூறு மீட்டர் வந்து பாதுகாக்கப்
ஒரு ஆறு அடியோ எட்டு அடியோ இடைவெளி கொடுத்து ரெண்டு வருஷம் உருவாக்குறோம் அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் உருவாக்குறோம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஐந்து வருடையோ வரிசையோ ஏழு வருஷையோ அப்படி ஒத்தைப்படையில் வரும் ஏன்னா நடுவால் ஒரு வருஷம் மட்டும் உருவாக்குறோம் மறுபடியும் ரெண்டு பக்கமும் அடுக்கடுக்காக உருவாக்கும் போது அதனுடைய வடிவத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அங்கே இருக்கிற கண்ணு சிறுசாக இருக்குது அப்புறம் அடுத்தது அடுத்த உயரம் இப்படி இருக்கும்போது அதனுடைய ரெண்டு வடிவும் இப்படி இருக்குது கூம்பு போல் இருக்கும் அப்போ வந்து புயல் வருது அப்படின்னா இதைய பனையை ஒன்றும் அதுவும் வரிசையாக இருக்கிற பனையை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது புயல்னால் அப்போ இது மேலே எழும் அந்த புயல் வரும்போது இந்த காற்று வந்து தடுக்கப்பட்டு மேலே எழும்பும் எழும்பும்போது அந்த கற்றை இங்கே வரும் இல்லைங்களா அடுத்த அடுத்த கற்றைகள் வரும்போது இதுக்கு அதுக்குமே ஒரு போட்டி உருவாகி அங்கே ஒரு சுழற்சி உருவாகிவிடும் புயலினுடைய வேகம் தணிக்கப்படும் இதை மட்டும் செஞ்சுட்டா கடற்கரை முழுவதும் இந்த இந்த வேலையை நாம் செஞ்சிட்டோம்னாக்கா புயலினுடைய வேகத்தை அங்கேயே தனித்து விடலாம் கடற்கரை பகுதியிலேயே தனிச்சிடலாம் அப்புறம் ஒரு லேசான காற்று உள்ள வரும் கொஞ்சம் மேல் மட்டத்தில் கொஞ்சம் காற்று வரும் அதுக்கெல்லாம் மேலும் 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 வேகமாக வளர்ந்து வேகமாக அந்த மறைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய தாவர வேலிகளை நாம் உருவாக்கி வைத்து விட்டோம் என்றால் ஒன்று புயலை வலுவிழக்க செய்யலாம் இரண்டாவது வந்து அங்கே ஒரு மைக்ரோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை உருவாக்க முடியும் அங்கே வந்து மைக்ரோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த நுட்பமான அந்த சூழலை உருவாக்கி விட்டோம் என்றால் மழைப்பொழிவு ஈர்க்கப்படும் மழைப்பொழிவு நகர்த்தியை கொண்டு போகலாம் இது எல்லாம் பார்க்கும்போது நாம் வந்து மனிதனுக்கு அறிவு என்பதை கொடுத்ததே எதற்காகனா இயற்கையை வளப்படுத்துவான் இயற்கை இன்னும் நம்ம வட இயற்கை இயற்கை தான் எல்லாமே படிக்குது இருந்தாலும் கூட இவனுக்கு சிந்தனை ஆற்றல் கொடுத்துட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக வளப்படுத்துவான் அப்படிங்கிறத அந்த இயற்கையினுடைய அந்த படைப்பு தான் நாம் மனிதனும் இயற்கையினுடைய ஒரு படைப்பு தான் இதில் நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன் சிந்தனை ஆற்றல் கொடுத்தேன்னா இந்த சிந்தனை ஆற்றலில் இன்னும் கொஞ்சம் இயற்கையை வளப்படுத்தி கொண்டு போவான் அப்படின்னு கொடுத்த அந்த வரத்தை நாம் என்னமோ சொல்லுவாங்களா வரங் வரம் கொடுத்தவன் தலையிலேயே கை வச்சதுன்னு ஒரு க கதை சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி எந்த இயற்கை நம்மளுக்கு ஒரு அற்புதமான ஆற்றலையும் அற்புதமான சிந்தனையும் கொடுத்ததோ அதுக்கு எதிராக நாம் வேலை செய்வது தான் இன்றைக்கி மனிதனுடைய வேலையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தமாக இருக்கிறது இந்த பனையை வைத்து கொண்டு தடுப்பணைகளை உருவாக்க முடியும் நாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் காங்கிரீட் வேணும் சிமெண்ட் வேணும் கல் வேணும் அப்படின்னெல்லாம் சொல்கிறோம் இந்த ஒரு ஒரு நீரோட்டம் இருக்கிறது நீர் வழி த தடம் இருக்கிறதுன்னா அங்கேயும் கூட நேர் இல்லாமல் இவங்க அமைக்கிறதே எல்லாமே அந்த இந்த இப்போ தடுப்பணைகள்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே காங்கிரீட்லேயோ கல்லையோ அல்ல சிமெண்ட்டையோ வச்சு அமைக்கிறது எல்லாமே நேர் நேர் அமைக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஏகமாக மோதும்போது அந்த அணைகளுக்கான வலு குறைக்கிறது இதையும் நான் அதே மாதிரி தான் சொல்கிறேன் அந்த இது அந்த பிறை வடிவம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு அரைவட்ட வடிவம் அப்படி அந்த இடத்துல உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பனை வேலி அற்பு அற்புதமான பனை வேலியை ஒரு ரெண்டு அடுக்கோ மூணு அடுக்கோ உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா வருகின்ற தண்ணீர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே மோதும் போது முதல்ல மோதுனா வளையும் அடுத்து வர்ற கற்றை சுழற்சி அங்கே உருவாக்கிவிடும் அந்த வேகத்தை அங்கே தணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பனை வேலியாக இருந்துச்சுன்னா நான் சொன் முதல்லையே சொன்னபடி வெற்றிகளாக வேறு கீழே போகிறதுனால அந்த நிலத்தடி நீரை சீக்கிரமாக பெருக்குவதற்கு அங்கே இருக்குது இன்னொன்று தண்ணியை முழுவதுமாக நாம் அடைச்சிடுறது இல்லை இப்போ அது முழுவதுமாக அடைக்குது அந்த க இதில் இதில் என்னவென்னா துளைகள் இருக்கிறதுனால இதில் என்ன மிகப்பெரிய ஒரு இது இருக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து அந்த துளைகளில் தண்ணி மட்டும்தான் போக மேலே மிதந்து வரக்கூடிய அந்த சருகுகள் இந்த மாதிரி பயோமாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா கருகி கிடக்கு அல்லது ம மிருகங்களுடைய எச்சம் இதெல்லாமே வந்து முதங்கிட்டு வரும் முதல்ல முதங்கிட்டு வரும் அந்த லேசாக இருக்கிறதுனால அது வந்து மிதந்து வரக்கூடியதை அங்கேயே வடிகட்டி அந்த இடத்தினுடைய வளமை அங்கே போகாமல் வெறும் தண்ணி மட்டும் போகும் கொஞ்சம் கூழ் மண் போகலாம் அது மட்டும் இருக்குது அப்போ இந்த இந்த வளமையை ஸ்ப்ரெட் பண்ணோன்னு அப்படின்னாக்கா இந்த உயிர் வேலிகள் உயிர் பனை தடுப்பணைகள் மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் இதையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மனித இனம் இந்த பனையை வச்சுட்டு இந்த உலகத்தை மிக அற்புதமான நல்ல ஒரு சொர்க்கம் போன்ற ஒரு பூமியை படைக்க முடியும் அதுக்கு தான் மனிதனுக்கு சிந்தனை கொடுத்தது ஆனால் நாம் இப்போ சொர்க்கம் நினைக்கிறது அல்லது ஆனந்தம் நினைக்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறையா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது நம்மளுக்கு நிறையா வாசனை திரவியங்களை உருவாக்குறது இதில் தான் இந்த கருத்து போயிடுச்சு சொல்லியா இதையெல்லாம் சிந்திக்கிற கூடாமையே ஒரு ஒரு குழு இருக்குதுங்கிறாங்க அதை பற்றி நமக்கு இது இல்லைனா கூட நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எங்கிட்ட இருந்து அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு இனம் இருக்குதுங்கிறாங்க அவங்க வந்து உங்களையெல்லாம் மொட்டையடிக்கிறக்குன்னே காத்துட்டுருக்காங்க உங்களையெல்லாம் சிதைச்சி சீரழிச்சு இது பண்ணுறதுக்குன்னே காத்துட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் என்னுடைய பைசா அவங்ககிட்ட
எனக்குள் நான் வாழ்வேன் இதுக்கு தெ திருவள்ளுவர் மாதிரி தெளிவாக சொன்னவங்க யாருமே கிடையாது ஆகாறு அளவிட்டது ஆயினும் கேடில்லை போகாறு அகலா கடையின் சொல்கிறாரு அப்போ நீ உன்னுடைய வருமானம் குறைவாக இருந்தால் தப்பு இல்லை தம்பி நீ அதுக்குள்ளே வாழ்ந்ததுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உனக்கு வெளியே தேவைகள் குறைச்சிட்டீங்கனாக்கா வெளி தேவைகளை குறைத்து கொண்டால் நீ வந்து அதுக்குள்ளேயே வாழ்ந்துட்டீங்கன்னா யாரும் வந்து உன்னைய வந்து அடிமைப்படுத்தி விட முடியாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் உள்வாங்கி கொண்டு இந்த தாவர இனங்களை வைத்து இந்த பூமியை ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு சொர்க்கமாக மாற்றலாம் நான் கூட என்ன சொல்லணுன்னா இப்போ யாராவது ஒருத்தர் இது பண்ணிட்டாங்க ஒரு பெண்ணை இது பண்ணிட்டாங்க தூயில் விரிஞ்சிட்டாங்க கற்பழிச்சிட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாம் என்ன சொல்கிறோம் பூமியை தாயின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பூமி தாயை அது போட்டு வச்சுருக்கிற அதனுடைய மேலே போட்டு வச்சுருக்கிற அந்த பச்சை மரகத பச்சை ஆடைகளையெல்லாம் துகில் உறிஞ்சிட்டு நான் கலர் கலராக போட்டுக்கோணும் நான் இது பண்ணோன்னா இதை போல் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு இந்த மனித இனமாக இருக்கிறக்கே எனக்கு ரொம்ப வெக்கமாகவும் வேதனையாகவும் இருக்குது இந்த மாதிரி மனித இனத்தில் பிறந்துட்டோங்கிறதே ரொம்ப ஒரு வெக்கமாகவும் வேதனையாக இருக்குது ஆனால் இதே மனித இனம் திருந்தி நல்ல முறையாக இன்றைக்கி இருக்கிற எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பையும் நான் தவறு என்று சொல்லவில்லை அந்த கண்டுபிடிப்புகளை நாம் எப்படி சரியாக முறையாக இந்த இயற்கையை வளப்படுத்துவதற்கும் இந்த வளங்களை இன்னும் விரிவுபடுத்துவதற்குமாக நாம் செயல்படுத்தணும்னா மிக அற்புதமாக இருக்கும்